രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അറുപത്തി ഒൻപതാം ജന്മദിനത്തിന്റെ നിറവിൽ അഴിമതിക്കാരെയും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകാരെയും അമർച്ച ചെയ്യുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് സൗകര്യം മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് രാജ്യത്തെ മോദി സർക്കാർ ഇന്നുവരെ രാജ്യം ഭരിച്ചവർ കള്ളപ്പണക്കാർക്കെതിരെ ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കാതിരുന്നപ്പോഴാണ് വമ്പൻ സ്രാവുകളെ പിടിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ നടപടികളുമായി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ സൗകര്യം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ഇത് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ അഴിമതിക്കെതിരായ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് ഉത്തര ഗുജറാത്തിലെ മെക്സാന ജില്ലയിലെ വഡ്നഗറിലാണ് നരേന്ദ്രമോദി ജനിച്ചത് ദാമോദർ ദാസ് മൂൽചന്ദ് മോദിയുടെയും ഹിരാബെന്നിന്റെയും ആറു മക്കളിൽ മൂന്നാമനായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദി പിതാവിനെ ചായ കച്ചവടത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി സഹായിച്ചിരുന്നു കൗമാര കാലഘട്ടത്തിൽ സഹോദരനോടൊപ്പം മോദി ഒരു ചായക്കടയും നടത്തിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മോദി ആർ എസ് എസിൽ ചേരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആർ എസ് എസ് ആണ് മോദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഗുജറാത്ത് ഘടകത്തിന്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറിയായി മോദി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ഗുജറാത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസൂത്രകനായിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദി ഗുജറാത്തിൽ ബി ജെ പി ഒരു പ്രമുഖ ശക്തിയാവുന്നതിൽ പങ്കുവഹിച്ചു നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ പരാജയം മൂലം കേഷുഭായ് പട്ടേൽ രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അധികാരമേറ്റെടുത്ത നരേന്ദ്രമോദി അന്നു മുതൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ ഭരണം നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് പ്രചരണം നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണാസി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഗുജറാത്തിലെ വഡോദര മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും മോദി പാർലമെന്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് അംഗ നിയമസഭയെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുകയും നരേന്ദ്രമോദി വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവാ സംഘത്തിന്റെ പ്രചാരകനായിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയെ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ വിമർശനങ്ങളെല്ലാം ജനപിന്തുണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒന്നും അല്ലാതാവുകയായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങളെല്ലാം കഴമ്പില്ലാത്തതായിരുന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് താമസിയാതെ ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു നരേന്ദ്രമോദി ഭരണകാലത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ ഉണ്ടായത് നിരവധി വികസനങ്ങളാണ് കേരളം തന്നെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഗുജറാത്തിനെ മാതൃകയാക്കി ഗുജറാത്തിന്റെ വികസന മോഡലിനെ എതിർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ പോലും മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചിരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് കള്ളപ്പണം തടയാനും ഭീകരവാദികൾ കള്ളനോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരിടാനുമുള്ള നടപടിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരം രൂപ നോട്ടുകൾ നിർത്തലാക്കുന്ന എന്ന നിർണായക പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അത് വിജയത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി സൗകര്യം മുന്നേറുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ഗുജറാത്തിനെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളോടൊപ്പം എത്തിച്ചതിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ മരിക്കുകയും പതിനായിരങ്ങൾ ഭവനരഹിതരായി അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുകയും ബാധിത പ്രദേശത്തെ എൺപത് ശതമാനം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും ജലസ്രോതസ്സുകളും ഉപയോഗശൂന്യമായി പോവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജനജീവിതത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും പുനരധിവസിപ്പിക്കാനും തകർന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും നരേന്ദ്രമോദി ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ചു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണത്തിൽ ദുരന്ത മേൽനോട്ടത്തിനും പുനരധിവാസം അപകട സാധ്യത നിർമ്മാർജ്ജനം എന്നിവയ്ക്ക് സംയുക്ത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സസകാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് മെറിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചു രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയിലും നിരവധി നിർണായക തീരുമാനങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് മുത്തലാഖ് നിരോധനവും കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവിയായ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തതാണ് രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ അതിനിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യ കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് അതിവേഗം നടന്നു കയറുകയാണ് നരേന്ദ്ര ദാമോദർ ദാസ് മോദി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്